Hola, hola, me alegro de saludarte, amigo. Y bien, mira, tras esta pantalla que nos separa a ti y a mí, sea de tu tablet, de tu ordenador, de lo que sea, sé que estás tú. Y que tú eres una persona pues que tienes tu propia identidad, una persona que tienes tus propios problemas, que tienes tu vida, que tienes tus ambiciones, que tienes... Sí, todo lo que sea tu vida y todo lo que se incluye en el pack, ¿de acuerdo? <risa> pues bien, a ti especialmente hoy quiero decirte algo. Tengas, tengas la edad que tengas, 23, 15, 70 años, <risa> tengas la edad que tengas, seas quien sea, seas, seas un rey, una persona plebeya, o sea, una persona como yo que no es rey, es decir, una persona que vives tu día jeteadamente o monótonamente como sea, seas quien seas, quiero decirte a ti que Dios cuenta contigo. Vale, te lo repito. Dios cuenta esa puerta. <risa> Digo, te repito. Dios cuenta contigo. Y mira, ¿esto qué significa? O sea, a lo mejor estás como un guay, 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 guay. Vale. <risa> pues mira, a lo mejor tú puedes ir que pienses, pues mira, mi vida es muy monótona o a lo mejor yo pues me levanto y como y trabajo y trabajo y como y me levanto y bueno, comer otra vez. Mm. No sé, y hago no sé qué, no sé qué, y al día siguiente igual y pues mi vida va así. Pues deja que te diga que no, que tu vida, que tú no es que hayas nacido para ser uno más y punto, no. Sino cada ser humano, cada persona, tú, yo, todas las personas de este mundo, somos únicas. ¿Vale? Y aunque esto te suene a marketing comercial, es cierto, cada uno de nosotros somos únicos. Y como únicos que somos, Dios nos ha dado una misión única a cada uno de nosotros. Algo que tú puedes hacer con tu vida, que sí. A lo mejor estás pensando, yo único, ¿qué quieres que haga con mi vida? Yo que, puf, que lo que estoy haciendo con mi vida, pues voy haciendo así, asá, como puedo, voy tirando y, pues no sé, tengo 20 o no, 30 o no sé cuántos años tengo y no es que haya hecho algo especial, ¿qué quieres que haga yo ahora, por Dios? Vale, bien. Dos cosas deja que te diga. La primera, está muy bien que seas humilde y esa, esa idea de creer pues que eres pequeño ante Dios o que tú, que, que, que puedes hacer tú. Pero la otra cosa que quiero decirte es que, ¡hombre, hay que tener fe! <ríe> es decir, con Dios todo se puede. Y claro que con la ayuda de Dios puedes hacer cumplir con tu misión. Y bien, a ver, veamos, ¿cuál es tu misión? Porque a lo mejor estás pensando, ¿y hey, pues, qué quieres que hagas si no sé cuál es mi misión? Vale, perfecto. Así en general, la misión que tenemos cada uno de nosotros es ser santos, alcanzar la santidad. Cumplir con nuestra misión mientras alcanzamos la santidad. Y veamos, ser santo no es solo vivir en la montaña y ser mitad, no. Ser santo implica cumplir los mandamientos, amar a Dios y esforzarte por cada vez ser mejor. Es decir, de manera coloquial... Coloquial. Coloquial. <risa> coloquial sería ser cada vez más buenos, podríamos decir. Y esto es para todos, para ti, para mí, para tu vecina, para el tato, es decir, para todos. <risa> ¿Quién yo sea? Esto es para todas las personas de este mundo, ¿a que sí? Sí. Y no es que cada uno tiene su misión y cosas que hacer en la vida. Y no es que para ser santo, para tu misión, que tengo que hacer? Pues mira, tengo que ser como muchos santos y fundar colegios y órdenes religiosas y tal. Y es que no, porque es que si todos fundáramos colegios y órdenes religiosas, sobrarían colegios y las órdenes solo serían de una persona que sería el fundador y eso como que no. <risa> vale. Tú tienes que cumplir tu misión y tu misión a lo mejor es, no sé, a lo mejor la tienes que ser en tu ámbito laboral o ayudando a la parroquia o como sea, o a lo mejor, por ejemplo, Dios quiere que tú pues seas un profesor o profesora y que ayudes a los niños a tener más valores en su vida, o a lo mejor tan solo que seas un dependiente, una dependiente de una pastelería, como sea, y que siempre, pues, ¿sabes esas personas que siempre ves que atienden con una sonrisa y son amables y tal, y con tu ejemplo ayudes a los demás? No sé. Cada uno sabe, y Dios te va a ayudar. Claro que te va a ayudar a mostrar que ver qué tienes que hacer con tu vida. Porque es que Dios le interesa que hagas, porque va a complicarte la vida. O sea, Dios no juega al escondite en este sentido. De hecho, Dios planea y hace que tu vida vaya de manera que se enfoque en lo que tienes que hacer. Que te muestre lo que tienes que hacer. De hecho, hace poco me leí una carta, una carta, una meditación sobre la confesión del Padre Jesús, que es mi ayer. Tienes que leerte. Pero eso es otro tema. Y comentaba esto de que, por ejemplo, que si Dios quiere que tú seas carpintero, a lo mejor hace que nazcas en una vida, en una vida, en una casa donde tus padres son carpinteros, o tienes algún familiar carpintero o algún amigo, como sea. ¿Sabes cómo Jesús? Pues eso comentaba. A ver, él lo explicaba mucho mejor que yo. Pero la esencia es esta. Es decir, que Dios te va mostrando el camino, tal vez vía divina previdencia, tal vez a, 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 como son las otras personas, pero sí. 
tú tienes una misión que hacer en la vida. Desde que Dios te creó, pensó en ti y pensó que tú, con tu carácter que tienes, sí, hasta con los defectos, sí, con tu carácter, con tus experiencias que te van a pasar en la vida, con las cosas que te están pasando, Dios quiere que tú hagas algo, que ayudes a cambiar el mundo, a hacer un mundo mejor, que vivas buscando la santidad y mientras, pues, en ayudes a amar, a, a, a que las personas conozcan a Dios, se enamoren de Dios, ayudas a vivir cristianamente, a hacer un mundo mejor. Ya verás, tú tienes una misión, sea la que sea, sea, pues, sea África, sea quedarte aquí y ayudar a tus padres, como sea. Aquí me refiero, en tu casa, claro. <risa> como sea. Tú tienes una misión que hacer con todo. Y no es que, pues, todos los hombres tenéis que ser sacerdote, todas las mujeres para monja. No, o sea, solo faltaría. También hace falta vocaciones al santo matrimonio para que ayud ayuden y eduquen en su... Eduquen, ay, por favor. <risa> eduquen en su fe a sus hijos y les alimenten, los enseñen, por ejemplo. O también puede ser soltero o consagrado, o puede ser... No sé, no sé. Lo que Dios te muestra que tienes que hacer con tu vida. ¿De acuerdo? Sobre esto de las vocaciones podemos hablar de otro día en detalle. Pero el hecho es que te estoy diciendo que tú... Con tu vida no es que tengas vida para hacer esto, para que yo no. Cada día de vida que tienes es un regalo para hacer, para conseguir méritos y para ir haciendo lo que Dios quiere que hagas en tu misión en la vida. Y tu misión junto con tu vocación la vas haciendo y así vas alcanzando la santidad. Y como te digo, pueden ser muchas cosas distintas. Es cuestión de que tú le pides a Dios, a Dios que te enseñe a verlo. Y a lo mejor tú estás pensando, pues mira va. Pues ahora que dices esto, a mí me gustaría hacer aquello o hacer aquello y tal, pero ¿sabes qué pasa? O mis padres no me apoyan o pues lo veo todo muy complicado y luego me cuesta hacerlo y tal, ¿será que Dios no quiere que haga eso? Y aquí hay distintas cosas. La primera es que, para empezar, el demonio siempre está muy plasta y quiere echarte para atrás o quiere liar la parda para que eh, no hagas lo que tienes que hacer. Eso por un lado. Eso no podemos olvidarnos. Pero por otro lado es que a veces, a lo mejor, pues digo, a lo mejor te cuesta, a lo mejor quieres ser médico, ¿vale? Dices, pues quiero ser médico y ayudar y es el mundo mejor y tal. Y a lo mejor, pues te cuesta la carrera y tal. O a lo mejor dices, pues yo mira, yo quiero casarme, formar una familia y me estoy haciendo mayor y no encuentro mi destinado, mi destinada. O a lo mejor, pues te surge una enfermedad o algún contratiempo y dices, pues eso que quería hacer, pues parece que no. O como sea, o a lo mejor te, se te van las ganas, cosas que pasan. A lo mejor algo de esto te está pasando, o como sea, ¿puede? Puede ser, ¿no? Pues, a veces, eso también Dios lo permite porque las cosas van a su tiempo. Claro, las cosas van a su tiempo. Y a lo mejor tardarás más, a lo mejor tienes que ir a septiembre a repetir el examen, o a lo mejor tardas más en encontrar a la mujer o al hombre de tu vida, pero si Dios quiere, eso se acabará haciendo. Si tú dices que notas que ese es tu deber, tu misión, entonces tú pide a Dios para que te ayude a hacerlo, ¿vale? <ríe> Ponte a ello, ya verás que sí. Y tranquilo, no pasa nada. Y si no lo tienes claro que tienes que hacer con tu vida y tal, pues, pues puedes pedir a Dios que te lo enseñe y que te lo enseñe. Que ya verás que es que a Él le interesa. A Dios le interesa. O sea, si Dios quiere, desde que te creo, pensó, pues mira, quiero que Manolo o Cleopatra, o como te llames, Cleopatra. <risa> como te llames, pues quiero que haga esto. Porque sabe que tú sirves para eso. O sea que nada de pensar, pues soy un, una basura inútil. Eso no lo pienses, eso es muy triste. Aparte de que las basuras hasta sirven para tirar la basura. Si no te hubiese dicho una guarrería en el suelo, imagínate. <risa> Pero que no, que tú no eres un cubo de basura y no te que te sientes muy mal, pues que has hecho muchos fallos en tu vida, a lo mejor muchos pecados o lo que sea, o que, pues por lo que sea, tú estate feliz. Porque si te has confesado o te confiesas, pues ya está, eso sí, lo tiras a la basura, ¿vale? Y puedes vivir contento y feliz tu vida, cumpliendo con tu misión. Y ahora si me dices, pues... Pues es que yo no he hecho nada, tengo 30 años, tengo 20, tengo 40, tengo los años que tenga. Y de momento mira que he hecho con mi vida, no importa. Ni aunque solo te quedara una hora de vida en tu vida, ella, hazla cumpliendo tu misión. Siendo feliz, dejando que durante esa hora Dios haga en tu vida lo que Él quiere hacer en tu vida y quiere que tú hagas. No importa, hazlo. Y empieza ya, y empieza y así, cuando te toque tu hora de irte, que... que... Puede ser dentro de mucho, porque las personas podemos vivir 120 años, ¿sabes? Y 120 años es mucho. Si yo lo pienso, me quedan 100 años, o sea... <ríe> o 60 años es la mitad de vida, es mucho tiempo. Y sé que a lo mejor estás pensando ahora... ¿Qué dices? Yo no quiero pasar de los 60, yo que va, no sé qué... Eso no lo pienses. <ríe> Digo, vive con alegría los días que Dios quiere que vivas. 
Dios sabe cuántos días tienes que vivir para ser lo que tienes que ser. Tú vive con alegría los días que tengas que vivir. A ver, lo acepto, que no es normal vivir 120 años justos. O sea, no es que el día de tu cumpleaños 120 sopes las velas y... No, <risa> tira la pata. <risa> vale, me refiero que no, que no es normal, ya lo sé. Pero es un decir, que tienes mucha vida por delante y si tú, mientras tú, lo importante es que tú vayas cumpliendo con tu deber, mientras tanto con tu trabajo, con los estudios, con lo que sea, y vas pidiendo a Dios que te muestre lo que tienes que hacer con tu vida. Pero lo que sí que quiero que tengas claro es que Dios cuenta contigo. Y depende de tú que digas, ok, Dios mío, vale, lo hacemos o no. Pero tú pregunta que yo si no me seas como una mula terca, es decir, acepta lo que Dios quiere, ¿vale? Y ya sé que a veces, a veces puede ser que las cosas no las veas claras o que te cueste hacer, pero es que Dios te va a ayudar a hacer, sobre todo, te va a mostrar hacer lo que Él sabe que tienes que hacer. Y a veces eso puede que sea un poco distinto a lo que tú crees que tienes que hacer en ese momento. Lo importante es que te confíes en Dios y cumplas con tu misión que ya verás que sí, que te compensará, que te darán muchas alegrías. Pues esto quiero que sepas, que Dios cuenta contigo para ser un mundo mejor, para cambiar el mundo, para... Tienes una misión que hacer con tu vida, tienes algo que hacer con tu vida. No pienses más, pues soy un cubo de basura inútil ni nada de eso. Porque si todos los santos hubieran pensado lo mismo, porque, porque si todos, todos en el fondo pues somos insignificantes ante Dios y es con la ayuda de Dios que podemos hacer las cosas, pero si todos los santos hubieran pensado lo mismo y hubieran dicho... Uh, yo no sirvo para nada, tiro la toalla o ni siquiera la cojo y se hubieran dado por vencidos, pues no sé si yo ahora si lo recordaríamos como los santos que son, o a lo mejor no habían ni nombres en el santoral y todos nos lo llamaríamos Jesús y María. <risa> y pensando esto, mira, a lo mejor tú piensas, pues algo es que yo no sé, no quiero ser nada épico, no sé, no quiero instaurar nada, no sé, pero no importa, si miras la vida de santos, hay muchos santos pues, que han tenido una vida, digamos, normal. Por ejemplo, ahora que te digo esto, San José, San José, pues que sí, que, que cuidó de Jesús y María, pero en general no fundó ninguna orden, ni hizo ningún milagro, que yo sepa. Vamos, y no hizo nada en especial, digamos, cumplió con su vida, cumpliendo con su trabajo y dando gloria a Dios, ayudando a cuidar a Jesús, a María, alimentándoles y tal. Y a lo mejor, pues si tú quieres ser padre de familia, pues, pues igual, ¿sabes? Y por ejemplo, el mismo Jesús... Estuvo 30 años de su vida siendo carpintero y durante esos 30 años de su vida pues no, no hizo ningún milagro antes de su vida pública y no, no se dio a conocer como el hijo de Dios y bueno, no, se, no hacía milagros y tal. Y te he dicho 30 años y es mentira. Porque, o sea, no con dos meses estaba Jesucito haciendo sillas, pero es un destino. No tenía 30 años. Ya, pero a lo mejor sí con tres años ya ayudaba a San José. Pero como sea, el hecho es que tú, con tu vida, seas quien seas, Vivas donde vivas, estés donde estés, eh, viene a ser lo mismo. Pero bueno, <risa> seas quien seas, tenga la edad que tenga, Dios cuenta contigo. Y te lo digo en serio. Que a lo mejor tienes que ser algo que hasta a lo mejor yo me enteré y diré, mira, esa persona hizo tal y me ayudó, quién sabe. <risa> Vamos, Dios cuenta contigo. Entonces, dile que sí a Dios y esfuérzate para cumplir tu misión. Y alegría, que tu vida es importante, tú eres importante. Y tienes algo que hacer con tu vida que te está esperando. Pues esto es todo. Te animo a ello. Vamos, te quiero mucho. Nos vemos la semana que viene. Pasa una semana fenomenal y una vida fenomenal. Y vamos, Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Y recuerda, sonríe porque Dios te ama. Adiós.